And hello at kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lope TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lope at, at ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sticky notes. Ang sticky notes ay common omo na halos lahat ng mga mag-aaral, college student, high school student, teachers ay alam na alam ng sticky notes. So, ang sticky notes ay isa, may tuturing natin siyang isang word processing software. Kasi, halimbawa, may, kung ikaw ni compose ng mga... Um, drafts o ikaw ay gumagawa ng mga drafts para sa iyong assignment and then may naisip ka na isang bagong idea no? at gusto mo yung ma-type ng mabilisan so kung meron kang laptop computer kung meron desktop so ang easy access ang pinakamadaling paraan para ma-draft mo yon without opening any uh, Microsoft Word um, Excel or PowerPoint or anumang word processing software ay pinakamabilis by using the sticky notes so yung mga common na uh, Um, most mga Windows na operating system ng ating mga computer ay merong sticky notes na built-in. No? So, um, paano natin makikita yun? So, tatype lang natin dito sa ating start button. No? So, search nyo lang dyan yung sticky notes. Okay. So, dito sa case ko, gagamit muna ako nung built-in na nandito yung sticky notes na simple lang. So, sabi dito, create short handwritten or text notes. Okay. So, kapag kinilig ko ito, ito ang itsura niya. So, bago natin siya explore, tignan muna natin. So, ito ang sticky note. So, meron tayong mga terms dito. When I say drag, so pag sinabing drag, ito, from this place, idadrag ko siya using the left click. And then, gagalawin ko yung mouse. And then, mapupunta siya kung saan ko man gusto. So, drag po ang tawag dyan. Okay. So, yung process na yan. Okay. Next, tignan po natin to bago natin ang galawin itong mga options niya. No? So, ito pong... Uh, sticky note, kapag ito po ina-drag ko Okay, dyan Pwede ko siyang maitago hanggang dito, for example Hanggang dun sa part na pwede pa siyang magalaw no? So, ang part po ng sticky note na pwede nating ma-drag Ay itong part na to, itong taas na to Okay, hindi po tayo pwede mag-drag dito sa ilalim Okay, hindi pwede So, itong part lang po na taas Okay Now, for example, lalagyan natin siya dito Mapapansin nyo po, pag pumunta tayo dito sa edge niya Ayan, yung cursor, tinapatan sa edge Ayan, eh, no? may lumalabas na yan arrow. Ibig sabihin niyan, yan po yung tinatawag na collapse arrow. So, invento. Yan, ibig sabihin stretch points po yan, no? Mga stretch stretchable edges yan. Ibig sabihin, pwede po natin yang stretch papunta sa kanan. Ayun. Ayun. Okay? And then balik sa simula. And then pwede, pwede rin tong baba pa ganyan. Okay? Now, ito po ang pinakamaliit na pwedeng maging size ng isang sticky note. Ayun. So, pwede siyang maging ganyan kalaki. Okay? Next. Susunod po natin gagawin. Napapansin niyo po dito sa kanto niya, sa corner niya, merong parang mga tuldok-tuldok dyan. Ibig pong sabihin yan, pwede natin siyang stretch Yan. So, sa para na stretch na to, nagagalaw pareho yung length tsaka yung width tsaka height niya. Pareho po. Ayan. Nagagalaw pareho. So, pwede mong punuin yung buong screen. Ayan. Sakit sa mata. <laughs> okay. Ayan. So, remember, kapag pa ganito, yan ay lateral lang, horizontal lang yung stretch niya. Kapag ganito, yan, pababa. So, napakalaki na application itong stretch dahil magagamit mo yan sa mga windows ng iyong um, computer, no? Yung sa mga windows niya. Okay. Now, for example, gamitin natin ito. Okay. And let's say, punuin natin yung buong computer. So, yun yung paraan. Now, dali natin siya sa pinakamaliit. So, dito, hindi pa tayo gumagamit ng right click. Gamitin muna natin itong plus. So, sa left side, may makita ang plus or may, may shortcut siya na control plus N. Okay? So, pag pindot ko nito, naglabas po siya ng isang katulad, no? Na kulay. And then, ito yung default size kasi para siyang square, no? Nearly square na rin po siya. And then, kung ano po yung properties na pwede natin gawin dito sa abila, yun din yung kaya natin gawin dito. Okay? Then, add pa tayo isa ulit. So, mapapansin nyo, dun siya na, na, na nalagay doon sa kapatong nung nauna. Okay. So, paano ang gagawin natin para maalis to? So, bago natin alisin, pwede rin niyang i-drag doon. So, yan. yan. Saan man natin gustuhin? Pwede yan. Now, pwede natin ipindutin itong close or control plus D to delete. So, pwede rin close lang yan. Okay. Okay. And then, close done ulit to. So, na-explore na natin yung gamit niyan. So, pwede tayong mag-add ng mag-add. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di ba ang dami so mga daming notes yan okay yan, yan yung application ng ating sticky notes so napaka dami mong pwedeng malagyan dyan especially kung yung 
pinag-uusapan ay mga important matters no kung sa, about sa subjects nyo yan so para siya ay maging customized syempre meron siyang color schemes no may color schemes alagyan natin ng kulay so para magkaroon ng kulay pindutin natin yung right click yung right click po ay pipindutin niyo dito sa loob no wag po dito sa taas dito sa yan sa may nagbi-blink na cursor yan Now, kapag wala pa pong nakasulat, ito yung mga options niya. Meron kong blue, green, pink, purple, white, and yellow. So, try natin gamitin lahat. So, let's set ito. Set natin sa kulay na blue. Okay? Then, add tayo. Mapapas nyo pag nag-add tayo, same color lang. So, gawin natin. Palitan naman natin siya ng green. Ayan. And then, add tayo ulit. Sa tabi niya lang nalabas. And then, pink. Okay? And then, add tayo ulit. So, lalabas naman dito ay gawin natin purple. And then, add tayo ulit lalabas naman dito ay white and then ito ay gagawin nating yellow so napapansin nyo po ilang kulay lang ang merong available dito so 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 6 colors po ang available dito sa basic sticky notes po na naka install sa ating um, computer okay now napakarami pong klase na available na sticky notes na po sa panahon ngayon no? since itong ating computer ay windows 7 po ito no Windows 7 operating system. Malam ang kapag Windows 10 na or higher, sure. Kung higher iOS, for example, mga ganon. So yung kanyang operating system, sure. Mas may i offer na mas magandang features. Okay. So dito po sa basic nato ay isang klase lang po ng isang type lang ng font style ang ginagamit niya. And hindi ako sure kung ano to. Yen. So for example, mga type tayo. Subscribe to Sir Lupet TV. Yan. So, hindi na po siya pwede rin ma-format, no? May change into another format. Kung lalakihan man natin, papalitan yung font size, papalitan yung font color, hindi natin magagawa dito dahil basic lang na sticky notes itong ginagamit natin. Now, marami siyang options kapag na-highlight na. So, pwede yung i-cut, pwede yung i-copy and delete. So, alam na alam na natin yan. So, try natin siyang i-cut. So, ano nangyari pag kinakat natin? Mawawala siya doon and then kung saan mo ipipaste, doon siya mapupunta. Okay? Yan. Ang, ang shortcut niya na control plus X and then paste mo naman dyan. Ayan. Yun yung para sa cut, control plus X. And then pwede ka rin mag-paste dyan. Ayan. Then paste. And then paste. So assuming ito ay mga iba-iba mong subject. Ayan. This is English, Math, Filipino, Science, AP, ESP. So, pwede kang maapaglagay ng iba't ibang information regarding sa kanila. Or, pwede yan din yung mga days of the week. Pwede. So, yan yung iseset mo na kung saan yan yung mga gagawin mo on that particular dates. Yan. So, unfortunately, dito sa type ng sticky notes na ginagamit natin ay hindi pwedeng ma-format or like, lagyan natin ng font color or baguhin yung font size, font style, baguhin. Hindi natin magagawa. Okay. So, yan ang isang basic na example ng sticky notes. Okay. So, we have to delete this. So, delete mo na sila. So, after this, meron tayo, may introduce pa akong isa dito. So, yung downloadable, no? So, sa sabi ko nga, sa internet, maraming um, types ng sticky notes. So, yung isang example na na-download ko dito at na-install ko na ay yung uh, simple sticky notes na tinatawag. So, ito siya. No? So, may mga options dito. So, new note or new note from clipboard. So, pwede tayong mag-simple sticky notes lang. Then, lalabas dito is yung default color niya. <coughs> so, new note or alt N. So, ito po yung lalabas. So, ang default color niya po ay yellow. So, balikan natin. Tignan natin yung features niya. So, ang kagandahan nito, tingin nyo meron na siya agad date na lumalabas. No? So, new note today. Uh, 9.04 p.m. So, may oras. And then, pwede kong ilagay ulit. So, makikita nyo, meron na siyang snap. No? nag snap na siya. Ibig sabihin, naglalak siya dun sa edge. Ayan, no? Ayan. Kumakagat. Ayan, nag snap Now, yung features ng stretch, nandyan pa rin. Pwede natin punuin yung buong screen. Okay? So, nandyan pa rin. And then, yung pinakamaliit na size na possible ay ganito. Ayan. Ayan. So, para ano siya? Mas convenient siyang gamitin, no? Okay, so nandiyan na siya. So for example, ganito lang muna alaki. Eh. Now, sa lahat po ng mga gagawin natin, um, napaka-crucial kapag naikita natin itong tatlong tuldok na to. 
Kasi ibig sabihin yan, yan yung menu or yung options, no? So, typically, kapag pinadot mo to close yan, no? Or i-hide lang muna natin. Yan, hide lang daw siya. Pero still, nandito pa rin siya sa ating task ito. Yan, okay? So, given na nandito na tayo, um, i-right click natin. So, dito, compared dun sa kaninang sticky notes na ginamit natin, napaarami niya options, no? So, pag ni-right click ko ito, ayan, ang dami, di ba? So, para na talaga siyang wor isang word processing software na parang Microsoft Word na rin or WPS Word. Okay. So, dito muna tayo sa kanyang menu. Menu. Ayan. So, sa menu, iba ang makikita mo sa menu compared sa makikita mo kapag nag-right click ka dito sa loob. Ayan. Iba, di ba? So, magkakaiba. So, dito muna tayo mag-focus sa menu. So, sa menu, if we, play, if we press Alt plus N or New Note, maglalabas lang siya ng bago. Ayan. So, parang plus lang yan kanina. Okay? Next. Kapag naman color, so, pwede natin na paaraming choices for color. So, sakit na ng mata. Oh, wait. Ito lang. Yung medyo malamig sa mata. Ito. I think, um, white na lang. Ayan. Para simple lang. White na lang. Okay. <clears throat> Then, pag sinabi ng opacity, o opacity, ano mong basa nyo dyan, so, pwede mong Ayan, no? nakikita nyo, nag-fade siya. Ayan, may pa-effects. No? So, kung 10, 20%, 30%, o 50%, sakto lang. Ayan, medyo faded siya. Okay. Ayan, 50%, or ayan, 80%, 70%, 70%. Next, kapag sinabi namang alarm, ayan, so may pa-alarm siya. No? Tingnan ko ang mangyari pag may alarm. Ayan, so pag mayroong alarm, uh, pwede itong mag-set no, ng reminder para sa atin. Ayan, on particular day, kung gusto nyo lagyan siya, i-on nyo, okay, and then i-okay nyo lang yan. So, November 10, 2020, for example, and then repeat. So, para lang siyang alarm, typical na alarm sa cellphone. Tapos, kung gusto mo lagyan ng sound, magigets ka ng, kuha ng sound, so, i-download mo yan. Okay, so, pero sa case ko, hindi ko naman nagagamit ang alarm dito sa um, ating computer or sa laptop. No? Next, alarm, meron ding edit title. Okay, or F2. So, to edit the title, ayan, papalitan lang natin. So, for example, sticky notes. Sticky notes na lang kasi yun yung title ng ating um, video tutorial. Sticky notes uh, tutorial. Tutorial. Ayan, sticky notes tutorial. Sticky notes tutorial. Okay. Ayan. So, nabago na siya. Yun lang naman yun. And then, start, ibig sabihin ng start ay yan, parang ibig sabihin ng start yan parang favorite mo yan, yan. so kung makagawa ka man ng maraming um, sticky notes, ng maraming mga notes so ito ay start, ibig sabihin yan ay parang favorite mo na yung nakasulat dyan yan. so pwede mo rin i-remove yung start by cl just clicking it again, now meron tayong duplicate, so pag sinabing duplicate yan, lalabas lang siya magkakaroon lang ng copy no? so for example, meron tayong ilalagay na content dito Nabawa, lagi nating um, Yan So, kung ganito Gagawin ko is Duplicate ko lang siya Duplicate ko So, we have Yan, so pareho Nagkaroon ng copy na lumabas okay? So, burahin ko pa ulit Muna And then, after duplicate Meron dati din tayong locate in explorer I think this will Um Didiretso to. Ayan. So, dumiretso siya sa ating tinatawag na um, file explorer. So, hinahanap niya. No? Ayan. So, ito parang ano to. Um, isang shortcut para mahanap mo yung mga existing notes mo kung saan siya nasa-save. Ayan. Okay. Next. Meron din tayo dito yung always on top. Ayan. Meron din tayong lock note. Ano ibig sabihin kapag nakalock ang note? Ibig sabihin yan, hindi tayo pwedeng mag-type kahit anong gawin ko. So, at the moment nagtatype ako pero hindi ko magawa dahil nakalock ang note. Okay? So, Alt-L para mawala yung lock. Yan, pwede na ako mag-type. Okay? Next, uh, minimize. So, yan, kapag naka-minimize, ganyan ang itsura niya. Then, pindutin ko lang to maximize. Okay? And then, hide. Pwede rin, alt f para i-hide or pindutin lang din yung close. And then, move to. So, pagka-move to, pwede natin siyang i-move sa new notebook. Ayan. 
So, para siyang notebook. So, magsasama-sama sila. Lahat ng sticky notes will be placed in a notebook. Ayan. Parang compilation na mangyayari. And then, delete note. Siyempre, kung gusto mong burahin. Now, punta na tayo dun sa kanyang formatting. So, um, <coughs> lagyan natin ng title. For example, the title is Today. Ayan, today lang. Ayan. Now, mapapansin nyo na dito, pag ni-right click natin dito, marami na. So, may mga undo, control plus Z, paste, paste without formatting, select all, pag select all, yan, highlight silang lahat. Okay? Now, pwede ring find and replace. So, yung find and replace, for example, meron tayong word na gustong palitan, no? Yan, kung marami na nakasulat, pwede yun. Pwede rin tayong mag-insert. So, pwede tayong mag-insert ng date and time, control D. Ayan, so, na-insert ng date and time. Okay? Ano pang pwede natin gawin? Pwede tayong mag-insert ng special characters tulad ng mga ganito. Okay? So, gusto natin lagyan kunwari ng symbol na ito. Itong omega, no? Ayan, pwede natin lagyan. Okay? Pwede natin lagyan ng symbol for exponent. Ayan. Pwede natin lagyan yan. Okay, pwede rin lagyan natin mga sign. Greater than, uh, greater than or equal to. Ayan. Ayan mga symbol, mathematical symbols. And then naman sa currency. Ayan. Sa pera, no? And then, ito naman yung mga basic na ating punctuation. So, yun yung mga special characters na kung saan yung karamihan dyan ay hindi available sa ating keyboard. Okay? Ano pa? What, what we have here ay meron pa. So, meron tayong font. Ayan. So, dito pwede natin palitan yung font. Kaso nga lang, limited lang siya. So, pag-click natin ng font. Ayan. So, ilalabas niya pa yung mga yung iba pang pwedeng gamitin na font. Ayan. So, unlike dun sa sticky notes na binigyo kanina ay napa-limited lang ng mga nilagay niyang sticky note or isa lang ang klase ng font style doon, no? So, dito, napaarami. So, lahat ng mga na-save sa ating system ng computer. So, for example, control A natin to highlight, select all. And then, palitan natin yung font. Yung font niya, gawin natin um, impact, kunwari. Ayan. Ayan, impact. And then, lagyan natin ng font size. Mas malaki. Ayan. So, 26. Ayan. Okay. So, ito yung mga basic formatting, no? And then, lagyan natin ng font color. For example, yellow. Mas sa mata. Ito. Ayan. Okay. So, parang violet yata. Ayan. Ube. And then, pwede rin natin lagyan siya ng highlight. Ito. For example, lagyan mo ng highlight na yellow. Ayan. Mas na ba yung mata nyo? <laughs> okay. Ano pa? Now, pwede rin siya maging bold type. Control B. Ayan. So, na bold type na po kapag ganyan. Pwede rin siya maging italic, control plus I. Ayan. Pwede rin siya maging underline, control plus U. Ayan. Ayan yung mga shortcuts, no? And then, pwede rin siya, ano pang pwede naging, merong strike out, control plus T. Ayan. Yung parang merong guhit sa pagitan. Okay? And then, pwede ding list. Kung gusto natin gumawa na parang meron siyang mga nakabullets, pwede natin gawin yan. Okay? Like this. Ayan. Yung mga bullets na tinatawag. Um, pwede rin yung align kung gusto mong i-center. Ayan, naka-align center siya. Okay? Line spacing, pwede rin natin baguhin. 1, 1.5, or 2. Ayan. So, mas makikita nyo yung line spacing kapag meron tayong isa pang word. For example, copy ko lang to and then enter ko siya. Paste. And then paste. So, pag binago natin yung line spacing niyan, what will happen is, ayan, halimbawa 1.5, at saka 2. Ayan, double spacing yung 2 eh. Ayan, so ayan. Mas nagiging sikit lang siya. Mas masikip kapag 1. So, 1.5 and then kapag 2. Ayan. Next, ano pa mga options na meron tayo dito? And then, clear formatting. Pag sinabing clear formatting, tatanggalin natin lahat ng format niya. Ayan. So, babalik dun sa simula. No? Nung sinimula natin siyang i-type. Ayan. So, ayan po ang overview. No? So, yan ang mga commands na kung saan nakapaloob sa isang basic sticky notes. No? Um, kung kayo po ay maglalagay o maghahanap pa sa internet, no? maraming mga updated na mga sticky notes na available na kung saan meron pang iba't ibang features. No? Yan. So, at the moment, ito po yung kanyang pwedeng gawin yan, whenever we are um, using this sticky notes. Ayan. So, na-discuss natin to lahat kanina. Okay? So, again, this is Sir Lupet. 
na lagi nagsasabi na pwedeng pwede kang mag-subscribe, pwedeng pwede mo i-share sa mga classmate mo na nangailangan ng tulong sa pumagitan ng sticky notes. Share mo sa anila at baka, mag- baka maging helpful para sa anila. And this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema, merong solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming maraming salamat. Happy sticky notes day sa inyong lahat. Ingat nasin ka man. God bless you. And thank you.